హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే నేను చేసిన వీడియోస్ చేయబోయే వీడియోస్ అన్ని మీరు కూడా చూడాలి కదా వెంటనే బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ వచ్చేసేసి స్ట్రీట్ స్టైల్ బండి చాట్ అది ఇంట్లోనే స్ట్రీట్ స్టైల్ ఏంటి ఇంట్లో ఏంటి అనుకుంటున్నారా వాళ్ళలాగా మనం ఎక్కడ చేయగలమని డౌట్ పడుతున్నారా పెద్ద విషయం ఏం లేదండి వాళ్ళేం పెద్ద మ్యాజిక్ లేని చేయరు నాలాగా ప్రాసెస్ కనుక మీరు చేశారంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా బయట తిన్న టేస్టే వస్తుంది నో డౌట్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా మనం చాట్ చేసుకోవటానికి వైట్ బటానీస్ అయితే బాగుంటాయండి స్ట్రీట్ స్టైల్లో వాళ్ళు చేసేది యాక్చువల్లీ ఇదే బటాని యూజ్ చేస్తారు మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ టేస్ట్ కావాలి ఫ్లేవర్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఈ బటానీసే యూజ్ చేయాలి గ్రీన్ బటానీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నా అవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు వీటిని ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలి ఎయిట్ అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను బటానీస్ని వీటికి మనం ఆలు చాట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆలు బటాని చాట్ కాబట్టి రెండు మీడియం సైజు ఆలుగడ్డలు అయితే మనకి సరిపోతుంది వీటిల్ని రెండింటిని ఇప్పుడు వేరువేరుగా ఉడికించుకోవాలి ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకుని దానిలో వేసేసుకుని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం జస్ట్ లైట్గా మనకి పొంగిపోకుండా ఒక టేబుల్ స్పూన్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని దాన్ని మునిగేంత వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కుక్కర్ పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత ఇవి కూడా ఆలుగడ్డలు కూడా వేరుగా ఉడికించుకోవాలి ఈ బటానీని ఉడికించేసుకున్నాం కదా ఇలా మెత్తగా ఉడికిపోయిందండి ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చాయి నాకు ఇలా మెత్తగా ఉడికిపోయింది అలాగే ఆలూని కూడా ఈ రెండు ఆలు తీసుకున్నాం కదా అవి కూడా ఉడికించేసి పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు వీటిని మ్యాష్ చేసుకోవాలి మరీ మెత్తగా అక్కర్లేదు లైట్గా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆలుగడ్డ పేస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇదంతా మొత్తం పూర్తిగా మ్యాష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి అక్కడక్కడ ఇలా పలుకుండాలి బటానీ అంటే ఆలు పేస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇది కొంచెం ఇలా అక్కడక్కడ బటానీ అలా గింజలాగా తగులుతుంటేనే బాగుంటుంది ఇలా ఉండాలి ఇలా అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఒక పెద్ద అనియన్ తీసుకుని దాన్ని సన్నగా చాప్ చేసి వేసుకోవాలి దీన్ని మంచిగా కలర్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక ఒక హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇది కూడా మళ్ళీ పచ్చివాసన పోయేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో కొంచెం వేసుకోవాలి ఫ్లేవర్ కోసం ఇది కనుక పుదీనా మనం ఎక్కువ వేసామనుకోండి అది మన చాట్ని డామినేట్ చేసేస్తుంది ఫ్లేవర్ మొత్తం అది ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అనమాట పుదీనా ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది మనకు అంత అవసరం లేదు మైల్డ్ ఫ్లేవర్ వస్తే చాలు పుదీనా ఈ క్యారెట్ తురుము ఈ పుదీనా ఆకులు కాసేపు మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ క్యారెట్ మనం వేసిన ఆనియన్స్ పుదీనా ఇదంతా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయి పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత దీనిలో మనం టొమాటోస్ ఒక టొమాటోని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి దీన్ని కూడా వేసేసి మళ్ళీ ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ టొమాటోస్ని కూడా మనం ఎంత వీలైతే అంత సన్నగా తరుక్కుంటే తొందరగా ఉడికిపోతుంది లేదు అనుకుంటే కూడా మనం గ్రైండ్ చేసి కూడా కలుపుకోవచ్చు నేను ఇలా వేసేసాను ఉడికిపోతాయిలే అని తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలాగా ఇలా మగ్గిపోయి కొంచెం ఫ్రై అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు దీనిలో మనం కొంచెం ఇంత చిన్న చింతపండు తీసుకుని నానబెట్టుకుని ఇలాగా పులుసు చేసుకుని ఇలా రసం తీసుకుని వేసుకోవాలి 
ఇది వేసినా వైపునా పర్వాలేదు కానీ నేను ఎప్పుడు ఇది వేస్తాను టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందని కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి ఎంతంటే చాలా కొంచెం వన్ ఫోర్త్ కూడా తక్కువ ఇంకా వన్ ఫోర్త్ కంటే కూడా తక్కువ పసుపు వేసుకోవాలి ఒక వన్ ఫోర్త్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేసుకోవాలి వన్ ఫోర్త్ స్పూన్ కారం ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసేసి ఇదంతా ఒకసారి మనం నీట్గా కలిపేసుకోవాలి దీనిలో ఒక సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుందండి అదేంటంటే మనకు చెప్పరు వాళ్ళు మనకి టేస్ట్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మనకు తెలుస్తుంది అదేంటంటే బెల్లం బెల్లం వేస్తారు వాళ్ళు మనకు తెలియదు హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి బెల్లం టేస్ట్ కోసం అనమాట టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇది వేస్తే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుని దీనిలో మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బటాణి ఆలు అంత పేస్ట్ చేసి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అవన్నీ దీనిలో యాడ్ చేసేసుకోవాలి దీనిలో ఇప్పుడు మనం ఇదంతా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇదంతా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలాగా అంతా కలిపేసుకుని దీనిలో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది మనకి సూపీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది దీన్ని మనకి ఒక గ్లాసు నేను చిన్న కప్పే తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇంత అయింది ఆలు వేసాం కాబట్టి మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలి ఇంకొక టెన్ మినిట్సే కదా మనకి మగ్గేది ఇదంతా కూడా పోదు ఎవాపరేట్ అయిపోదు వాటర్ అంతా ఇలా ఉంటుంది జ్యూసీగా ఇలా ఉండాలి దీనిలో ఇప్పుడు మనం దీనికి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ముందే వేసేస్తే మనకి తెలియదు ఐడియా ఉండదు ఎంత వేసాము ఎంత ఇంకా ఎంత వేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసాను చూసుకుని మళ్ళీ తగ్గితే వేసుకోవచ్చు దీన్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ బాగా ఉడికించుకోవాలి లిడ్ పెట్టేసుకుని టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన చాట్ రెడీ అయిపోయింది ఇదిగో ఇలా దగ్గర పడిపోవాలి మనం వేసిన మసాలాలన్నీ కూడా ఈ చాటుకు పట్టి చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది గుమ్మ గుమ్మలు ఆడిపోతుందండి ఇలా కలిపేసి మనం కొత్తిమీర వేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా అంతా కలిపేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఉంది ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్ టచ్ ఉంటుంది కదా మనం గార్నిష్ చేసుకోవటం అది కూడా చూసేద్దాం దీన్ని అంతా ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దీనిపైన ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి సేవ్ ఉంటుంది కదా సేవ్ వేసుకోవాలి ఇలాగా సేవ్ లేకపోయినా ఇంట్లో ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అవి కరకరలాడేలాగా మనం బూందీ అలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే టొమాటో కెచప్ వేసుకోవాలి కొద్దిగా
अलगे फैनल दही सिरप वेवाली को बीट चुस्क दाइट षुगर याडेको इला वेस चला बहुत इधनल दही लैक् स्कीु इधनल अला फैनल को अंतन मन बं चाट रेडी आई चूसर कदमी स्ट्रीट स्टैल बं चाट इंटे प्रिपेर चुस्मो सें मन बैठ तिना टेस्टे वस्तु मन बैठक की वतू उम कलकोनी वालू अड़कत उ मम्मी चाटनी अदे कन पीकतू उ कदा वालमीदेट मन मन चाटे इष्टपड़न वाले एवरू उ मन को तीनि अदे मन स्टैल्ल से हेल्थ के हेल्थ मंच इंटेको बैठवा हईजीनिकाड़ो लेदो यह टेन अंत नोर कट्कोल्स अवसर ले तैयार चुस्क मन चला बंजा चेयर इंट फैमिल अंत तीन टेस्ट की टेस्ट हेल्थ के हेल्थ यह कंटेंट कच्चे ट्रई चे एला कुरी कामेंटी प्लीज़ लाइक् शेर अं सब्सक्रैब थैंक यू फर्वाचिंग बाय